है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल टिप टॉप लेडी मैं हूँ श्वेता और गाइज कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और गाइज करोना वायरस से रिलेटेड इस देश में इनफैक्ट पूरी दुनिया में बहुत ही डर पैदा हो चुका है लोग सहमे हुए हैं और बहुत पैनिक हो रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारे र्यूमर्स पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किस पे ट्रस्ट करें या ना करें और न्यूज़ वाले या मीडिया वाले कुछ तड़का लगा के उन चीज़ों को बता देते हैं और लोगों में डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड गाइज टू बी वेरी फ्रेंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे भी या फिर ऐसे कुछ ब्लॉग्स देखे डॉक्टर की रिकमेंडेशन देखी फिर बहुत सारी रिसर्च की और उसके बाद ही मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन किए जो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रिलेटेड टू करोना वायरस तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते मैंने सोचा कि मुझे ये सब आपके साथ शेयर करना चाहिए और आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि फालतू के अफवाहें सुन के लोग डरे नहीं और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि करोना वायरस है क्या इसके सिम्टम्स क्या हैं इसके लक्षण क्या हैं उसके बाद इसके प्रिकॉशंस या सोल्यूशंस क्या हैं और अगर आपको कुछ ऐसा कोल्ड फीवर या वायरल इन्फेक्शन है भी या करोना वायरस भी है और वो आगे फैलने से आप इसे कैसे रोक सकते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक अवेयर सिटीजन बनिए और बिना मतलब कि फालतू के अफवाहों से डरे नहीं तो गाइज करोना वायरस है क्या अगर आपको नॉर्मल एक कोल्ड काफ़ी या फीवर वगैरह हो जाए वो भी एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन ही होता है या एक वायरस ही होता है और करोना वायरस क्या है ये है ग्रुप ऑफ वायरसेस मैं यहाँ पे आपको एक पिक शो करूँगी तो इसमें आप देख सकते हैं कि करोना वायरस है जो ग्रुप ऑफ वायरसेज है क्राउन के जैसा दिखता है तो वो क्राउन की वजह से इसका नाम करोना वायरस पड़ गया है और ये करोना वायरस कुछ नया नहीं है ये बहुत पहले से है बट थोड़ा सा एक इसका जो वर्जन है वो चेंज हो गया है इसलिए इसको कोविड 19 या नोवल करोना वायरस का नाम दिया गया है और जैसे कि ये नया वायरस है तो इसकी कोई वैक्सीनेशन या मेडिकेशन भी नहीं है तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ट्वेंटी फोर लगे हुए हैं इसकी रिसर्च करने के लिए और इसका वैक्सीनेशन या मेडिकेशन ढूंढने के लिए और इसको पैंडमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया है पैंड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और करोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे आप इनहेल करते हैं या सांस लेते हैं तो आपके अंदर चला जाए उसके बाद ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है तो गाइज ये डेफिनेटली डिपेंड करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको ये इसका खासा फर्क नहीं पड़ने वाला और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको ज़रूर अपना ध्यान रखना चाहिए और बहुत सारी प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए ताकि ये आपको अफेक्ट ना करे तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ मिथ्स की पहला तो मिथ है रिलेटेड टू हीट इंडिया में लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर करोना वायरस आ भी गया तो कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे बहुत गर्मी है बट ऐसा कुछ नहीं है कोई भी वायरस हो चाहे नॉर्मल वायरस हो या करोना वायरस हो उसको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है अगर उसको मॉइस्चर मिल जाएगा तो वो ग्रो कर जाएगा अगर उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा बट द थिंग इज अगर वो एटमोसफेयर में है तो हीट मैटर करती है और अगर वो बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है तो हीट मैटर नहीं करती है डोंट वरी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो लेट्स से आप धूप में बैठे हैं आपको वायरस नहीं है बट आपके आसपास जो भी किसी चीज के ऊपर कोरोना वायरस का इफेक्ट है या कोरोना वायरस है अगर वो भी धूप में है तो वो थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा और वही अगर ए रूम है या कोई गीली जगह है तो वहाँ पे वायरस की जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ जाती है उसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑफ़ कोर्स ये कोई गीली जगह कोई वेट जगह हो या फिर मॉइस्चर वाली जगह हो तो वहाँ पे ये ग्रो करने लग जाता है नाउ द सेकेंड मिथ इज अगर आप नॉन वेज खाओगे तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है और आपने कोई चिकन या नॉन वेज के अलावा अगर आपने कोई पेट्स भी अपने घर पे रखे हैं लाइक डॉग्स कैट्स काउस वगैरह तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए आपको उनसे कोई खतरा नहीं है आपको एनिमल से ह्यूमन में कोई भी कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा नाउ द नेक्स्ट मिथ इज रिलेटेड टू मास्क 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 एवरीवेयर अगर आप कहीं जाएं तो मास्क पहने कहीं से आए तो मास्क पहन के आइए और घर पे रहे तो भी मास्क पहने पर ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका है कोई खांसी है या छींके आ रही हैं आपको तो आप ऑफकोर्स मास्क पहनिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और में भी वो ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि जब आप खांसी करते हैं या छींकते हैं तो आपके नाक में से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और अ
कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे लोग आए जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है तो ऑफकोर्स उनमें भी ये वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल सकता है तो मेक श्योर sure अगर आपको ऐसा कुछ है तभी मास्क पहनिए ताकि आपसे वो किसी और लोगों में ट्रांसफर ना हो और गाइज 20 या 30 रुपए में मिलने वाला मास्क आज 150 या 200 में मिल रहा है या फिर 250 या 300 में भी मिल रहा है जहाँ पे अवेलेबल मास्क होने चाहिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहे हैं लाइक हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है तो हमें इसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है उसे ही यूज करना चाहिए नेक्स्ट थिंग इज अगर आपको जरा सा भी कोल्ड फीवर या कफ है तो कोविड का टेस्ट कराने के लिए मत भागिए क्योंकि वो हो सकता है नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है नॉर्मल वायरल भी हो सकता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं घर पे रहिए और अगर कहीं जाएं तो मास्क पहन के जाए ज्यादा लोगों से मत मिले अपनी तबियत का ध्यान रखें आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए उनको बताइए की मुझे ऐसा कोल्ड या फीवर है वो आपको दवाई देंगे आप ठीक हो जाएंगे डोंट पैनिक घबराना नहीं है नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है वो ठीक हो जाएगा दवाई खाने के बाद तो चलिए अब बात करते हैं कोविड 19 या कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में तो अगर आपको थोड़ी सी खांसी हो गई है तो ये नहीं बोलना कि हाँ यार मुझे तो कोविड हो गया है मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूं तो आपको सूखी खांसी भी हो सकती है लाइक <coughs> अगर आपको ऐसी खांसी है तो जरूरी नहीं है कि यह कोरोना वायरस ही है हो सकता है कि आपको पोल्यूशन की वजह से हुई हो या फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है जो आपको चढ़ गई हो या बहती नाक है तो जरूरी नहीं है कि वो कोविड है ये भी हो सकता है कि आपको कोई इन्फेक्शन या एलर्जी हुई हो किसी चीज की तो ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं बट अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है बहुत ज्यादा जुकाम हो रखा है और बहुत ज्यादा तेज फीवर चल रहा है दो तीन दिन से तो हो सकता है कि आपको कोविड हो कोरोना वायरस हो सकता है बट ये श्योर भी नहीं है वो नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कोरोना वायरस ही होगा या वो बिल्कुल नॉर्मल फीवर ही होगा दोनों में से वो कुछ भी हो सकता है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए और चेक करवाइए सेकेंडली आप खुद चेक कर सकते हैं इनफैक्ट अभी वीडियो देखते देखते आप अपनी 15 से 20 सेकंड तक सांस रोक के रखिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो देन यू आर ओके अगर आपको 15 से 20 सेकंड तक भी सांस रोकने में बहुत तकलीफ हो रही है तो यू शुड डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर तो चलिए अब हम बात करते हैं सोल्यूशन या प्रिकॉशंस की इंडिया में बात करें या फॉरेन की ज़्यादातर केसेस जो आ रहे हैं वो ओल्ड एज के आ रहे हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा वलनरेबल होते हैं या फिर हम कह सकते हैं वो ज़्यादा कोरोना वायरस के प्रोन हो सकते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है सेकेंडली बच्चे हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग जो बहुत टाइम से बीमार चल रहे हैं या वीक हैं ऐसे केसेस में कोरोना वायरस ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है तो आपको प्रिकॉशंस ये लेने हैं कि अगर आपको वायरल हो गया है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो आप मास्क जरूर पहनिए ताकि इन लोगों के पास आपका जो वायरल इन्फेक्शन है वो पहुँच ना सके सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज सैनिटाइजर्स हर जगह शोर मचा हुआ है कि सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे अवेलेबिलिटी नहीं है ऑनलाइन नहीं मिल रहे ऑफलाइन नहीं मिल रहे और अगर मिल रहे हैं तो 40-50 रुपए में मिलने वाले सैनिटाइजर्स आपको 250, 300, 400 रुपए में मिल रहे हैं और वो लोग ले भी रहे हैं और कहीं भी जाएं हाथों को सैनिटाइज कीजिए कुछ भी टच कीजिए उसके बाद सैनिटाइजर कीजिए और ऐसा कुछ नहीं है इतना भी आपको अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं करना चाहिए आपके हाथों की स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी और सेकेंडली इतनी भी जरूरत नहीं है थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज कीजिए उसके बाद कुछ काम करना है कीजिए बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है उसके अलावा अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है सैनिटाइजर्स की तो आप 100 परसेंट इफेक्टिव सैनिटाइजर अपने घर पे ही बना सकते हैं सैनिटाइजर्स घर पे बनाने के लिए आपको तीन चार चीजें चाहिए होंगी लाइक एलोवेरा जेल ग्लिसरिन रबिंग एल्कोहल उसके अलावा असेंशियल ऑयल्स अगर असेंशियल ऑयल्स नहीं है तो चार पांच आप स्प्रेस कर सकते हैं परफ्यूम्स की भी अच्छी खुशबू के लिए उसके अलावा पानी उसमें ऐड कीजिए उसको अच्छे से शेक कीजिए बहुत अच्छा सैनिटाइजर बन जाएगा और 100 परसेंट इफेक्टिव होगा और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है खुद के लिए भी बनाइए लोगों को भी दीजिए जिम्मेदार बनिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए और कीप काम इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कोविड नाइन्टीन जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा और घबराइए नहीं स्ट्रेस फ्री रहिए तो गाइज ये था सब कुछ कोरोना वायरस के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लक्षण उसके बचाव और ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मेरा एक ही मकसद था कि आप अवेयर रहिए एजुकेटेड रहिए और लोगों को भी बताइए कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो आप इसको लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले की क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए ना मतलब के फालतू की र्यूमर सुन के पैनिक मत हो जाइए जिम्मेदार बनिए और अपने घर पे रहिए Stay safe. This is Shweta signing off. Take care. Bye bye.